guys, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to continue study note 5 related to direct taxation that is income under the head salaries. अब इसमें हम देखने वाले हैं आज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी उससे पहले एक टॉपिक हम देख लेते हैं जो कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से ही रिलेटेड है दैट इज ट्रांसफर्ड बैलेंस कन्वर्जन ऑफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या हो रहा है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट किया जा रहा है इन दैट केस क्या होगा आपको यह बताना है तो आपको ऐसा मानना है कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड स्टार्टिंग से ही रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था ठीक है जब से ये फॉर्म हुआ था तभी से ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था आपको ऐसा मानना है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा तो समझ लीजिए अगर हमने देखा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 12 परसेंट ऑफ सैलरी एग्जिम रहता है और इंटरेस्ट जो रहता है वो नाइन आपका एग्जेम रहता है ठीक है तो इन दैट केस आपको क्या करना है अगर समझ लीजिए अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 14 परसेंट फिफ्टीन परसेंट एज अ कंट्रीब्यूशन गया है तो आपको इसमें से 12 परसेंट डिडक्ट करना जो बचा हुआ अमाउंट आएगा वो आपके लिए टैक्सेबल होगा सिमिलरली अगर इंटरेस्ट 9.5 परसेंट से ज्यादा है तो बचा हुआ अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा तो ऐसे करके आपको हर साल के लिए निकालना है कब से जब से आपका अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बना था तब से क्योंकि कन्वर्ट हो रहा है तो हमने क्या मान लिया है कि ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ही था स्टार्टिंग से इसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हैं आपको फुल क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें बोला क्या गया है ठीक है अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक में दैट इज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी में हमारे पास एक टॉपिक है जो कि नया टॉपिक है स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन नंबर सिक्सटीन आई ए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली डिडक्शन मिल जाएगा डिडक्शन कितना मिलेगा लोअर ऑफ फॉलोइंग आपको डिडक्शन मिलेगा कितना सारे एम्प्लॉयज को ये ध्यान में रखने वाली बात है फिफ्टी थाउजेंड या फिर अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी अगर आपका ग्रॉस सैलरी कम है फिफ्टी थाउजेंड से तो वो पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा या फिर आपके लिए फिफ्टी थाउजेंड तक की मैक्सिमम एग्जामेशन प्रोवाइड की गई है ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटरटेनमेंट अलाउंस फर्स्ट आप स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे उसके बाद आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है किसको दिया जाता है किसके लिए एग्जाम होगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं तो एंटरटेनमेंट अलाउंस किसी भी एम्प्लॉय को दे सकता है कोई भी एम्प्लॉयर ये पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है इनिशियली लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए डिडक्शन प्रोवाइड किया जाता है अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 मतलब अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए टैक्सेबल ही है उसके लिए ये बेनिफिट नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट है जिनको डिडक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 कितना डिडक्शन मिलेगा वो देखिए डिडक्शन जो रहेगा वो मिनिमम रहेगा इन सारों में से क्या है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस जितना भी मिल रहा है 5000 या फिर 20 परसेंट तो बेसिक सैलरी ध्यान रखेगा सिर्फ बेसिक को यहाँ पे कवर किया गया है डिडक्शन जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर मिलेगा कितना भी एक्चुअल करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपको डिडक्शन इतना ही मिलेगा आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो हमने पहले ही देख लिया ये डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं आपको क्लियर हो जाएगा ये कंप्यूट कीजिए टैक्सेबल एंटरटेनमेंट अलाउंस और नेट सैलरी ऑफ श्री हनुमान प्रसाद फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा क्या क्या दिया हुआ है बेसिक डियरनेस अलाउंस टैक्सेबल परकेज एंटरटेनमेंट अलाउंस और इसमें से बीस हजार जो है वो एक्सपेंड किया गया है और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो पूरा सेव किया गया आपको एज्यूम करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और नेक्स्ट केस में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इलेस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी फोर सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी कितना है एट थाउजेंड पर मंथ दैट इज इक्वल टू नाइनटी सिक्स थाउजेंड रुपीज पर आना नेक्स्ट आता है हमारे पास जियरनेस अलाउंस टू थाउजेंड पर मंथ दैट इज ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट इज टैक्सीबल पर गिजट ये हमारा टोटल है थर्टी फाइव थाउजेंड एंड देन एंटरटेनमेंट अलाउंस ये हमको दिया हुआ है फोर थाउजेंड पर मंथ दैट इज इक्वल टू फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज ठीक है अब आता है हमारा ये हो गया हमारा ग्रॉस टैक्सीबल सैलरी टोटल कर लीजिए अमाउंट टू लाख थ्री थाउजेंड रुपीज हमारा ये टोटल आएगा एक बार और आप टोटल को चेक कीजिएगा ठीक है इसके बाद आता है डिडक्शन जो हमने अभी अभी देखा डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 
हमने एक और डिडक्शन देखा है पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कभी भी आप जब डिडक्शन देंगे तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला डिडक्शन देना है स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इसके बाद आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस वाला डिडक्शन तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों एम्प्लॉयज को मिलेगा और जो एंटरटेनमेंट अलाउंस वाला डिडक्शन है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेगा और कितना मिलेगा लोअर ऑफ फॉलोइंग एंटरटेनमेंट अलाउंस का आपको डिडक्शन मिलेगा फर्स्ट है हमारे पास एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना दिया गया है फोर्टी एट थाउजेंड नेक्स्ट आप लेंगे लिमिट दैट इज फाइव थाउजेंड थर्ड आप लेंगे ट्वेंटी परसेंट ऑफ नाइन्टी सिक्स थाउजेंड दैट इज इक्वल टू ये हमारा आएगा आपका नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज ठीक है तो इन तीनों में से जो मिनिमम है उतना आपको एग्जेमशन मिलेगा तो मिनिमम यहाँ पे कितना है फाइव थाउजेंड 5,000 का मिलेगा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो भी नहीं मिलेगा टोटल हो गया फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज यहाँ पे और यहाँ हो गया फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तो डिडक्ट करें अगर आप टू लैख थ्री थाउजेंड में से फिफ्टी फाइव थाउजेंड दैट इज इक्वल टू वन फोर्टी एट थाउजेंड यहाँ पे टैक्सेबल होगा आपके लिए और टू लैख थ्री थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड दैट इज इक्वल टू वन लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड रुपीज यहाँ टैक्सेबल होगा आई होप ये क्लियर हुआ हो सबसे पहले कोई भी डिडक्शन देने से पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको देना है फिर उसके बाद बाकी सारे डिडक्शन आएंगे अब हमारे पास लास्ट डिडक्शन आता है दैट इज टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स ये क्या बोल रहा है उसको देखिए टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन ट्रेड एटसेट्रा लीव्ड बाय अ स्टेट अंडर आर्टिकल 276 के अंदर स्टेट लगाती है एम्प्लॉयमेंट टैक्स प्रोफेशनल टैक्स या ट्रेड टैक्स ठीक है इसका डिडक्शन मिलेगा आपको कैश बेसिस में मतलब जब आपने पेमेंट की तब आपको मिलेगा भले ये एम्प्लॉय खुद पेमेंट करे या एम्प्लॉयर पेमेंट करे ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय दोनों केसेस में आपको डिडक्शन मिलता है ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी से कितना डिडक्शन मिलेगा कैसे डिडक्शन मिलेगा तो अगर एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इन दैट केस प्रोफेशनल टैक्स को आपको पहले टैक्सेबल परक्यूजिट में इंक्लूड करना पड़ेगा उसके बाद आपको डिडक्शन मिलेगा लेकिन अगर एम्प्लॉय खुद अपने लिए पेमेंट कर रहा है इन दैट केस डायरेक्टली आपको डिडक्शन मिल जाएगा आपको उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है और एक और चीज यहाँ पे डिडक्शन कितना मिलेगा तो जितना भी प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट हुआ है वो पूरा का पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड मिस्टर रोहित है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनके पास फॉलोइंग सैलरी है बेसिक मिल रहा है डियरनेस एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल टैक्स एल प्रीमियम इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स जो की एम्प्लॉयर ने पे किया है फॉर एम्प्लॉय यहाँ पे एम्प्लॉय ने पेमेंट किया और दूसरा एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है फॉर एम्प्लॉय आपको टैक्सेबल सैलरी फाइंड आउट करनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है सैलरी से रिलेटेड ध्यान से देख लीजिए इसके बाद हम सैलरी नहीं छूने वाले हैं बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी है हमारा सिक्सटी थाउजेंड अब देखिए मेरा काम तो हो गया अब आपका काम स्टार्ट होगा रिवीजन का हमने कंप्लीट कर लिया इसके बाद तो आपको स्टार्ट करना है रिवीजन नेक्स्ट हमारे पास आएंगे अलाउंसेस अलाउंसेस में फर्स्ट हमारे पास है डियरनेस अलाउंस जो कि टू थाउजेंड पर मंथ है दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस हमको दिया हुआ है थ्री पर मंथ दैट इज थ्री नेक्स्ट हमारे पास आएंगे पर परकेजिट्स में है हमारे पास फर्स्ट इज प्रोफेशनल टैक्स हमने क्या बोला है प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है बस उसी को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे बाकी एम्प्लॉय का डायरेक्ट डिडक्शन मिल जाएगा तो प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज नेक्स्ट एल प्रीमियम भी दिया हुआ है जो कि एम्प्लॉयर ने पे किया है एल प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ये पूरी तरीके से टैक्सीबल होगा थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज टोटल कर लीजिए यहाँ आपका टोटल आएगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और यहाँ आपका टोटल आएगा फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड अब अगर हम टोटल करें तो हमारी ग्रॉस टैक्सीबल सैलरी आपको मिल जाएगी ग्रॉस टैक्सीबल सैलरी इज नाइन्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज ठीक है इसके बाद आएगा मेन चीज दैट इज डिडक्शन जो कि अब हम सीख रहे हैं डिडक्शन हमको मिलेगा अंडर सेक्शन सिक्सटीन 16 IA में फर्स्ट डिडक्शन मिलेगा दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन 
स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको मिलेगा फिफ्टी थाउजेंड का अब देखिए यहाँ पे ये डिडक्शन के सेक्शन स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है सिक्सटीन सबसेक्शन टू में हमको मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन और सिक्सटीन सबसेक्शन थ्री में हमको मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन अब ध्यान दीजिए जो हमारा एम्प्लॉय है दैट इज मिस्टर रोहित ये हमारे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा तो यहाँ हम लिखेंगे निल नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल टैक्स तो प्रोफेशनल टैक्स में जो एम्प्लॉय ने पेमेंट किया और जो एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया वो दोनों का आपको डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉयर ने वन पेमेंट किया एम्प्लॉय ने सिक्स पेमेंट किया टोटल इज टू थाउजेंड इतने का हमको डिडक्शन मिल जाएगा टोटल कर लीजिए 52,200 का हमको डिडक्शन मिलेगा तो 92,800 माइनस 52,200 दैट इज इक्वल टू 40,600 रुपीस हमारी हो गई एट लास्ट टैक्सेबल सैलरी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना है हमने पूरा का पूरा टैक्सेबल सैलरी चैप्टर दैट इज इनकम अंडर द हेड सैलरी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया इसी के साथ हर एक टॉपिक हमने कवर किए हैं इन डिटेल सारे टॉपिक्स हमने देखे हैं एट लास्ट अगर आप देखेंगे तो लास्ट में बुक में नोट्स दिए हुए हैं उनको भी जरूर देख लीजिएगा आपको क्लियर हो जाएंगे सबका एक शॉर्ट ब्रीफ मिल जाएगा आपको उसके अंदर आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हुआ हो और इसी के साथ हमने इनकम अंडर द हेड सैलरीज कंप्लीट किया अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास हम यही एंड करते हैं आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स सो दैट्स इट See you all in the next video.